Ahora sí, ya quiso. Bravo. Dejar ocultar. ¿Lista, Jasmine? Jasmine, ¿puedes? ¿Puedes hablar o tu micrófono no puede? Sí. sí. Ok. ¿Es la de Administración de Recursos Humanos 3? Esa mera. Ok. ¿De qué se encarga la Contraloría de los Recursos Humanos? Planificación, organización de empresas, economía y dirección, control de gestión. La responsabilidad de la Contraloría es brindar información veraz y confiable. La administración... Así que funciona, así que su función es estratégica porque en la, me, en la medida que exista un control interno eficiente, se dará una mejor calificación de transpo, transparencia a la gestión empresarial. Ok, Contraloría se encarga de planificación, organización, economía y dije, dirección y control de gestión. ¿Hasta ahí algo para aportar? Um, sí. Este, Dígame. Uh, por decir, cuando hacemos la información para llevar todo a cabo que sea, que sea precisa, que no Ajá. estemos aquí, ah, bueno, puede ser que a lo mejor sea esto, no, sino que es concisa y precisa, todo lo, toda la información que estamos recaudando sea con, es confiable. Así como que está, pues yo creo que sospecho que, o sea, no tiene no, que nada, estar titubeando. No. Así es, sino que tiene que ser firme y por eso es confiable la información que se está dando. Esto es y así se va a hacer. Y ya no le busques tres pies al gato más que ponte a chambear, ¿ok? Así es. Sí. Gracias, Jasmine. Buen día. Marlene. Marlene Gallardo. Responsabilidades de la Contraloría. Brindar información financiera, establecer sistemas y políticas contables, mantener el control de costos, Controlar el capital de trabajo, la gestión de inventarios, las cuentas por cobrar y los proveedores que constituyen la principal inversión del capital de trabajo. Controlar los proyectos de inversión, implantar un sistema de control interno, administrar los asuntos fiscales y proporcionar informa información financiera a terceros. Ok. Es mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Es demasiado trabajo. ¿Qué haría un contralor o qué haría usted si fuera contralora con todo este trabajo? Pues yo creo que todas las actividades que vienen aquí. Personalmente, ¿cómo se sentiría dentro de esas labores? Ah, pues al tener muchas este, responsabilidades, obviamente también sería estresante. Se, claro que sería estresante y muchas veces... Bueno, no muchas veces, siempre. Las personas encargadas de Contraloría se caracterizan por tener una personalidad un tanto fuerte, así como de que tienes que hacerlo ya, porque es su trabajo el que se va a poner en duda si usted como trabajador no está dando resultados. Dice, controlar los proyectos de inversión, implantar un sistema de control interno, administrar asuntos fiscales, pues sí, todo lo que tenga que ver con recursos financieros, toda la responsabilidad cae sobre él. ¿Hasta ahí, Marlene? ¿Algo más? Sí. ¿Opiniones, compañeros? No. Ok, nos vamos. Sebastián.
¿No está Sebastián? Jaime. Eh, sí, muy bien. ¿Usted es Sebastián o Jaime? No, soy Jaime, sí. Ok, mm. adelante, Jaime. Ok, dice, es un instrumento que se utiliza para comp comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite una medición sistemática e integral de los factores de conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Evaluación del desempeño, desde planeación de la carrera, permite al supervisor y al subalterno desarrollar un plan para corregir y reforzar, tomar decisiones sobre ascensos y aumentos de salario. Ok, fíjense, esta es eh, una opinión personal, que yo trabajo directamente ahí en la dirección y que me ha tocado ver, porque así es. Muchas veces, eh, si no es una servidora, eh, mi directora se acerca a, a los trabajadores y necesito esto, ya, ponte las pilas. Y no es como que se lo diga de mala manera, sino que vas con el tiempo encima y ya no te da chance ni de ser cortés. O sea, no caes en lo grosero, pero sí sientes como que la fuerza, el impacto y el peso de las palabras en lo que te están encomendando y ya sientes como que o te tronó la cabeza o se te partió el corazón porque te lo pidieron muy fuerte. No, hombre, no se lo tomen personal. Una de las cosas de, de trabajar en cargos así de, direc de directivos. Es simplemente o, para mejorar, ¿verdad? Sí, o sea, es de que tienes que andar así rápido y dame resultados. Y no lo tienes, ahora la pura ley. Y no lo dicen de mala manera. No lo dicen por fastidiar ni, ni por molestar. Simplemente que a nosotros también nos están pidiendo resultados y vamos con el tiempo encima. No te da chance de, pues, de hablar bonito, pues. No. Uno trata de hacer la introspección y de autoevaluarse y decir, bueno, creo que puedo mejorar en la manera en que pido las cosas. Pero a nosotros pues sí. como trabajadores también nos corresponde ser unas personas proactivas. Sí. Estoy en el área actual en la que quiero estar, pues tengo que echarle todos los kilos y todos los recursos que yo tenga, mis habilidades, seguirlas puliendo, porque a fin de cuentas es un trabajo que yo escogí, es algo que me gusta hacer, y ahí voy a estar eh, todo el tiempo que yo quiera, echarle todas las ganas y pues no sentirnos mal o tomarnos personal el comentario a, a una petición, por no decir la exigencia, porque no son exigencias, definitivamente venimos a cumplir con nuestro trabajo, no tomárselo personal, Simplemente, ah, sí, bueno, lo hago rápido y, y vámonos. Y después de que pasa todo eso, se hablan como cualquier cosa. O sea, como si fuera cualquier otro día. Usted es Jaime, ¿verdad? Sí. sí ok, Jaime. muchas gracias. ¿Cómo se apellida yo? Eh, Torres Borrego. Jaime Torres. Torres Borrego. Gracias. Sí. Jazmín, ¿cómo se apellida? Sí, Jazmín Solís Arenas. Solís. Muy bien, vámonos con Mariela. Principales objetivos. Orientación, por, orientación para los em, empres, bueno, empresas. Orientación para, los supervi, para el superviso. Orientación del trabajador. Eliminación de la rutina auxiliar de los sistemas de incentivos. ¿Sobre qué debe calificarse? La base fundamental son aquellas cualidades que influyen en la realización de un trabajo y una actuación de obrero dentro de la empresa. Características o cualidades objetivos cualitativas, cuantitativas, puntualidad, 
asistencia, contra cantidad de producción, cantidad de des desperdicios, números de clientes atend atendidos, números de errores cometidos subjetivos, cualitativa responsabilidad, responsabilidad, iniciativa, creatividad, honestidad, toma de decisiones, ele elaboración, colaboración y liderazgo. Prioridad de la evaluación. Semestralmente, anualmente. ¿Quién debe calificar? Jefe inmediato, supervisores, autoevaluación, compañeros de trabajo, comité de evaluación y calificación, y calificación o calificación, conformando por miembros del director del Departamento de Recursos Humanos. Ok. ¿Ha tenido la experiencia de pasar por este proceso? Mm, todavía no. Todavía no, dice, gracias a Dios, todavía no, no, no. Hay que pedir que nos suceda próximamente porque... Bueno, vamos a poner si en acaso la mejor autoevaluación por mí. Ajá. Digo, la mejor por autoevaluación. Autoevaluación. A ver, permítanme. Bueno, hola, hola. Ajá. Ah, bueno, ok, está bien. Sí, por favor, buena tarde. Hasta luego. Um, ahora sí, Mariela, continúa. Sí, le digo que pues que yo no pues, he tenido un buen trabajo, un, o sea, un trabajo bien, donde me, un jefe o un supervisor me, me califico. Pero pues digamos que en autoevaluación, pues sí me, me he calificado yo misma. No te escuché, discúlpame, es que tenía desactivado aquí. Ah, es que le, le comento es que yo no he trabajado así laboralmente. Ha tenido un jefe o un supervisor que me califique. Lo único que, bueno, el modo de calificarme es de autoevaluación. Ah, muy bien. Ok. Bueno, digo, porque los ejemplos que yo les puedo dar a fin de cuentas no van a salir de mi área, que es la educación. Pero les pregunto a ustedes para ver si nos pueden compartir la experiencia. En mm. la personal, y como les dije hace rato, llegaba el director y te decía, a ver, dame tu archivo y dame los eh, informes financieros de hace cinco, cinco ciclos escolares, los certificados de, de los niños de hace cinco años. Maestra, ¿qué estás haciendo? Sí, puede ir una persona como pueden ir todos los directores de la zona escolar a la escuela y a cada maestro, a cada director, se le va a asignar un grupo y va a evaluar únicamente a los maestros y deja de lado eh, el área de, pues, de recursos de la escuela de infraestructura de mobiliario. Se dedica únicamente a evaluar el área académica. No sé si a alguien le ha tocado pasar por esa experiencia, pero pues acorde a su, a su rubro. En el bueno, caso maestra, de nosotros... Bueno, bueno, a ver. En el... Ok, en el caso de nosotros, la auditoría llega a sorpresa y llega por departamentos. Se Ajá. encarga de auditar primero el material, lo que son los activos de la empresa, y ya después se va determinando por cada departamento de acuerdo a la, al, al rango que tengamos. Se va después de los materiales o del, del equipo que tenemos, se va a la caja a, a revisar lo que viene siendo el, el dinero en efectivo que entra o que tiene el, el, el cajero. Y luego se va al, al departamento de crédito cobranza, que es, es en el área en que estoy yo. Después se va al de envases y luego al de el oxígeno, que viene siendo el oxidón que manejamos. Pero se va determinando de acuerdo por áreas. Eh, se dedica un día o dos días en cada una de las áreas. Sí, claro, en un solo día no termina de ver un solo lugar. Bueno, en la, en la experiencia... Bueno. Ok, ¿joven? Sí, eh, habla Eric. Este, en la experiencia que yo he tenido, yo he trabajado en, en áreas de producción es en líneas de producción. Eh, ahí hay cuenta que eh, la línea de producción está funcionando, 
y al final de la línea eh, hay unas unos se le llaman filtros para detectar errores en ese caso en, bueno donde yo trabajaba se fabrican arneses para carros o sea todo el cableado de los carros conectores y eso entonces en las líneas de producción hay una una que se encarga de checar todo lo que llevan los clips donde se va a adaptar al carro y otra que se encarga de revisar todo lo eléctrico que los cables este, no vayan cruzados todo eso que vayan bien entonces en ese caso ahí nosotros había había como una hoja de registro en la cual si el, en los filtros se detectaba un error, eh, ahí mismo el supervisor o la persona encargada checaba los errores, iba con la persona que le tocaba ya se ensamblar ese cable o checar a la persona responsable de ese error, ya se le retroalimentaba qué es lo que estaba haciendo mal. Bueno, en esa okay. es la experiencia que yo he vivido. Ok, pero se le retroalimentaba como usted se re... dijo, se le incentivaba ah, a mejorar, oye, pues ya ah, no la sí. riegues, échale ganas. Sí, es. sí eso es, okay. el, eso es inter, interno, ¿eh? Ajá. Y, habl y hablando ya en la cuestión de, de lo que estaban hablando hace rato de las auditorías, eh, sí había personas, eh, la, luego nos hacían auditorías de una, un directivo de ahí, pasaba y hacía una auditoría interna, y también había gente eh, fuera de la empresa, ya sea, como decían, eh, bueno, lo, ahora sí que los dueños ya mandaban gente de extranjera de Canadá, de Estados Unidos, a revisar área por área, eh, bueno, de hecho, pasaban por ahí, este, checaban estación por estación, los, de hecho, hablaban otro idioma, pasaban ahí hablando inglés, esto, lo otro, revisando persona por persona, y revisar qué hacía, y todo eso. O sea, entonces, este, bueno, yo de lo que, la experiencia que yo he tenido. Ah, muy bien. No, pues, me encanta, me encanta escuchar esos comentarios, esas experiencias, porque a fin de cuentas esto es colaborativo, chicos. Vamos a aprender de nosotros mismos. Yo puedo aprender de ustedes eh, de la manera en la que ustedes aprenden de mí. A lo mejor únicamente vengo a confirmar los saberes que ustedes ya tienen. Y pues me gusta, me agrada que participen de esa manera. Eric, ¿cómo te apellidas? Discúlpame. Sánchez Grimaldo. Sánchez, gracias. Lilian. Sí. Vamos. Un tema de comparación por parte. Es un método de evaluación de los empleados que compara a los empleados de dos en dos. En la columna de la derecha se anota aquel cuyo empeño se considera mejor. En este método también puede utilizarse factores de evaluación. De este método, de este modo, cada hoja de formulario de, será ocupada por un factor de evaluación del desempeño. La aplicación del sistema de comparación por pares solo se recomienda cuando los evaluadores no estén en condiciones de utilizar otros métodos de evaluación más precisos, porque es un proceso muy sencillo y poco eficiente. Ok, les voy a compartir un formatito que es este la actividad que vamos a realizar para el día de hoy trata sobre eso que es la comparación por pares. Ustedes van a funcionar como evaluadores y se van a comunicar con dos compañeros de aquí mismo, de la clase de contador público. No sé, que por ejemplo, Lilian, el formato que les voy a mandar, usted va a evaluar a Jaime Torres y a Marlet Gallardo. Al final le va a arrojar resultados los concentra y me los mandan ahí a la actividad de Classroom, ¿ok? Esa va a ser la actividad del día de hoy. Vámonos con... Ah, no, ya, se acabó. Se acabaron las presentaciones de esta sesión. Voy a dejar de compartir. Maestra, como quiera la tarea y lo que hicimos lo va a compartir, ¿verdad? Sí, todas las diapositivas, eh, los links de YouTube y el de comparación de perfiles por pares, ahorita se los subo. Ok, gracias. ¿La tarea te entregando para qué día? Voy, 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 ahorita le confirmo, déjeme ver las fechas. Pues miren, el debate es lo que acabamos de hacer ahorita, la platicada amena que tuvimos y la tarea 
si me la entregan hoy, se revisa, pero si me la quieren entregar hasta el viernes, pueden entregarla el viernes a las 11.59 de la noche, es la hora límite para recibirla. ¿Sale? Sí, maestra, ¿y la actividad este, se tiene que entregar o, o para que... Pues es que la actividad fue el debate, el intercambio de opiniones que tuvimos ahorita. Uh -huh. Maestra, ¿usted va a hacer los equipos o nosotros vamos a hacer los equipos? Ahí van los equipos. Vamos okay. a abrir de una vez para que vean los temas que están aquí. A ver. De una vez y ya nos vamos sin el pendiente. Santi, ¿cuánto es? Son. ¿Cuántas personas son? Aparecen 34 conectados, pero creo también la cuenta de ustedes. Sí, son 33, entonces. Sí. Y tengo 36 temas, ya yo creo que aquí pueden dar uno cada quien. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. O sea, lo que vamos a hacer ahorita es la tarea 1 que dice identificación de perfiles. Ese, ahorita les voy a subir el formato. Ok. Esa tiene la oportunidad de mandármela hasta el viernes. Sí. Entonces, Pero esta, Fabián Fernández. Esta es basada con los otros compañeros. Sí, usted va a ser el evaluador y va a calificar a dos compañeros. Fabiola, perspectivas. No, no es cierto, perdón. Por ordenamiento, el punto número 13. Administración de recursos humanos por ordenamiento. Ese es de Fabiola. De las frases descriptivas. Los títulos que les doy eh, llevan la preposición administración de recursos humanos. Carla Joana. Si ya les asigné el tema, ya se pueden retirar. Carla Joana, del consenso común. Magda Nelly. Sí. Autoevaluación. Gracias. Sí. María Alejandra. Evaluación por resultado. María Belén.
el proceso de la evaluación por venta. El proceso de la evaluación por mérito para María Belén. Mariela. La entrevista. De la calificación de méritos. Marlene Santiago. Gráficas y estadísticas. Mayra Elizabeth. Sí. El, no, la contabilidad de los recursos humanos. Ok. Patricia González. El concepto de activo humano. en la teoría contable. El concepto de activo humano en la teoría contable. Ok. Andel. Eric Jesús. Inversiones de activos humanos. Eso lo vamos a investigar, profe. Así es, y me va a preparar diapositivas para la próxima clase. Esas dos, ¿verdad? Sí. Edith Joana. Gráficas de esquema conceptual. Ok, Marta. Ándele. Gracias. Eglantina. Modelos de medición. Ok. Ándele. Ángela Noemí. El proceso de cuantificación. Bernardo. Perdón, maestra, ¿de cuántas, diapositivas, ¿de cuántas diapositivas más o menos para alcanzar a ver todos los temas? Mm, cinco, a partir de cinco y menos de ocho. Ok, ándele. Sí. Bernardo. Costos históricos. Ángel Otniel. Maestra, una pregunta. Mande. 
en lo de la evaluación, ¿ya no lo vamos a hacer? ¿Por pares? Ajá. ¿Sí? Ah, ok, es esa parte. Sí, todavía no lo he subido, pero ahorita les comparto el formato. Ah, ok, okay. gracias. Ándale. Ángela Miel, costo de reemplazos. Ana Gabriela. Sí, maestra. Inventario. Inventario. De recursos humanos. Ok. Muy bien. Ok, entonces tenemos dos tareas, el, entonces tenemos dos tareas, ¿verdad? La, los, evaluar los perfiles y hacer la diapositiva del tema que nos va a dar. Así es, la presentación que va a darnos el sábado y el formato de calificación por pares. Ok, muchas gracias. Ándele. Paula Anayeli. Sí. El modelo Likert. Likert. Likert, L-I-K-E-R-T. Ok, gracias. Ándele. Rocío Alvarado. Dificultades de medición. Sandra Castro. Ética laboral. Sandra Edith. La administración. Internacional del recurso humano. Otra vez, la administración internacional del recurso humano. Maestra, gracias. Ándele. Seida Berenice. Mm -hmm. Teoría de la competencia administrativa. Teoría de la competencia administrativa, Seida. Jennifer. Gracias. Ándele. Taili. Fundación de personal ante la globalización. Gracias. Ándele. Juan Carlos. Sí. Teorías japonesas sobre la administración de recursos humanos. Okay. Ándale. Oiga, me preguntan. Mande. Si todo lo que vimos hoy en la clase la empresa se fundó de manera empírica para poder llegar a, a todo lo que son los manuales, las evaluaciones, los consultoría y todo eso. ¿Tengo que partir de un mapeo de proceso? No necesariamente. ¿Y cómo llegó a todo eso? Ahorita lo, lo atiendo, nada más deme chance de terminar de repartir los temas, ¿sale? Ok. Adelante. Jaime. 
Sí. Ok, voy. Vamos a otra vez a empezar porque ya se me acaba el temario. Sí. Sistema de Administración de Recursos Humanos. Andere pues. Alma Liliana. Sí. Administración de recursos humanos como proceso. Administración de recursos humanos como proceso. Lo de evaluar a un compañero, ese va a ser un formato aparte y esto es otro trabajo aparte. Así es. Gracias. Ándele. Voy, voy, permítanme. Alma Liliana, ya, ok. Dulce Melina. Mundo. Administración de recursos humanos y funcionalismo. Gracias, maestra. Ándele. Guadalupe Rosales. Administración de recursos humanos y concepto de sistemas. Lilian. Gracias, maestra. Ándale, que le vaya bien. Igualmente. Gracias. Perspectivas. ¿Así nada más? Sí, perspectivas de la Administración de Recursos Humanos. Ok, gracias. Ándale, que le vaya muy bien. Y Nélida Rodríguez. Ande. Y yo sabía que me faltaba, dije, ¿por qué no me ha salido? A ver. Sí, ya estaba, así que, ¿quién me la quitó? Yo falso, a mí me dieron tema. Ok, espérenme. ¿Variables internas, externas? ¿Se afectan la administración de recursos humanos? internas y externas que afectan la administración de recursos, administración ajá de recursos humanos ok, okay. ahora sí quién faltó de tema yo Pero, Pero, no te Jasmine sí. sí te había dado uno de las frases descriptivas las frases descriptivas. Ajá. Eh, dentro del tema que es administración de recursos humanos. Maestra, falto yo. Patricia Torres. Sí, Patricio. Y Eric Sánchez también, más Voy, voy. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Hay Patricia González y Patricia Torres? Sí, sí. Ah, bueno. sí, prefer. Ok. ¿Y hay dos, Eric? Sí. 
Es Eric Sánchez Grimaldo, el otro no sé cómo se llama. Sí, le dio al otro ya. Ok, y el Eric que nos faltó es Sánchez o Grimaldo. Sánchez Grimaldo, soy yo. Y Patricia, ¿verdad? Patricia Tam también. también Verónica Reyes. También Verónica Reyes. ¿Quién más? Nada más. Bueno, vamos con Eric Sánchez. Contingencia de los recursos humanos. Sí. También para el tema, maestra. Sí, eh, contingencia de, lo, de recursos humanos, es Eric Sánchez. Uh -huh. Sería todo, ¿verdad? Gracias. Nada maestra. más. Patricia Torres, auditoría de recursos humanos. Ok. Ándale. Sí, que le vaya muy bien, descanse. Gracias, igual. Y Verónica Reyes. Contraloría de recursos humanos. Contraloría de Recursos Humanos. Ándele. Gracias. Ahora sí, ya terminamos. Me quedo con Marlene Gallardo y con Juan Carlos. ¿Algo Maestra. más? Díganme. Sí, sí, hay compañeros que no se pudieron conectar a la clase. Les eh, para hacer ¿no? el link de YouTube. Cuando termine esta transmisión, voy a convertir el video, lo subo a YouTube, uh -huh. copio el link y se los pego en Classroom para que puedan ver la clase. Sí, pero me refiero al tema del que van a exponer. Ah, pues que me manden correo electrónico. Ok. Y ya les asigno uno. Sí, gracias. Ándele. ¿Alguien más? Maestra. Sebastián, mande. Yo no escuché mi tema. No escucho su tema, ok. No. Creo que no te di. <risa> Creo que no te di tema. Vamos a buscarte uno. ¿Cómo te veías, Sebastián? Torres. Torres. Calificación de méritos. ¿Cómo dijo? Calificación de méritos. De, aparte, méritos. Ok, gracias. Ándele, que le vaya muy bien. Listo. Ok, chicos, voy a concluir bueno, voy a terminar de grabar.